Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, siamo qua in Ultraflex per una sessione di back insieme, quindi sessione interamente dedicata alla schiena. Come sapete nei miei video andremo a parlare tanto tanto, quindi vi rubo pochissimo tempo qua nell'introduzione. In questa fase ho uno splittaggio che è una monofrequenza su tutti gli stretti, 5 volte a settimana, con un richiamo per quelle che sono le braccia che è il distretto tendenzialmente per me carente quindi questa è l'unica sessione di back che ho nel corso della settimana è un distretto avanti quindi non ho bisogno di dedicarci troppo però onesto, detto tra di noi e so che è brutto da dire però just for fun ci spingo un po' di volume perché è un distretto che mi piace allenare poi abbiamo un sacco di attrezzi interessanti che vi faremo vedere e vi farò vedere qua uh, in Ultraflex e vi porterò all'interno dell'allenamento spiegandovi passo passo quello che facciamo quelle che sono le logiche e cosa sto facendo in questo momento a livello di uh, messo ciclo di allenamento quindi com'è strutturato, quali sono i variabili su cui punto quindi ricordate sempre il discorso che in ogni fase specifica dell'anno si va a lavorare su qualche componente specifica si va a spingere su qualcosa quindi ogni allenamento che vedete nel corso dell'anno mio ha delle sfumature molto differenti per cui non vi rubo altro tempo pronti partiamo con questa sessione e ci andiamo a spaccare Allora, primo esercizio è un pull down braccia tese o pull over al cavo alto come vi pare di fare io utilizzo in questo caso la Valken che è questa corda lunga, come vedete, potete anche utilizzare una doppia corda, quindi sostanzialmente prendete due corde, le fate scorrere tutte quante, le mettete, perché la corda è un po' più lunga? Perché nel momento in cui io ho più margine per muovermi, posso andare a fare questo pattern motorio che è più fisiologico per me. E inoltre quello che vado a fare come presa è, scelgo quella che è una presa prona. Voi immaginate con una barra sarei limitato qua, mentre con la Valken posso andare oltre. Perché la presa prona? Perché in questo modo quello che faccio andare è faccio uscire il tricipite dal line up, dal line of pull, scusate, e in questo modo c'è una maggior attivazione di quello che è il gran dorsale. Perché? Perché il capo lungo del tricipite è un estensore dell'omero. Infatti, una tips che vi do al volo per allenare i tricipiti, fate un push down, arrivate al cedimento e quando arrivate al cedimento rimanete indietro e in basso continuate a fare delle estensioni, sentirete il capo lungo che brucia da morire. Ora non lo vogliamo, vogliamo concentrarci sul gran dorsale, quindi la presa è prona, vado quanto più indietro possibile e quando sto qua cerco di verticalizzarmi per mantenere tensione, quindi non rimango così, ma rimango sempre verticale. Lo scopo qua è quello di preaffaticare il distretto. Ma Ludo, perché voglio preaffaticare il distretto? Poi diminuirò il carico sui compound dopo. Ma è esattamente quello che voglio, perché un esercizio con bound che farò dopo è un esercizio in cui c'è una grande sinergia muscolare, quindi intervengono tanti distretti, bicipite, tricipite in stabilizzazione. E anche sul dorso, sulla schiena, intervengono tanti distretti della schiena per compiere il movimento, che sarà un pull down, che lo andremo a vedere dopo. Quindi che cosa faccio? Utilizzo un esercizio di isolamento per preaffaticare il distretto che voglio affaticare quindi in questo caso il gran dorsale perché? perché quando vado a fare il compound dopo il distretto che cederà per prima che subirà più stimolo in questo senso sarà il gran dorsale quindi io vado a rendere più debole il distretto target in modo che quando vado a fare il compound a parità di stimolo per il distretto target c'è meno tensione e meno fatica per gli altri distretti quindi va letta in questo modo a parità di stimolo meno fatica per gli altri distretti che sono belli tranquilli sereni non sono affaticati eccetera ma anche un discorso ossia che creando tanto pompaggio muscolare perché questo vado a fare sul gran dorsale quando andrò a fare un compound la connessione mente muscolo quindi la mia capacità di sentire bene il distretto lavorare di connettermici e quindi quel margine anche se minimo percentuale di attivazione e reclutamento motorio sul distretto target andrà ad aumentare il doppio beneficio quando non sentite bene un distretto lavorare o un distretto accarente inserite sempre prima un esercizio di preattivazione o preaffaticamento sono tre serie o cluster da 8 10 reps con un minuto di recupero accumulando tanta fatica io le considero dei cluster quindi un'unica serie con tre cluster perché quando vado sul secondo cluster ho molta fatica accumulata quindi non posso considerare con così poco recupero una serie differente però è solo un discorso di nomenclatura uh, arrivo soltanto al cedimento tecnico quindi sono tre failure point su ogni set o cluster tocco il cedimento tecnico e mi fermo non faccio forzate, non vado oltre, non faccio parziali 
con tranquillità arrivo a quel grado di effort e mi fermo Sono esercizio stretchers perché il pull down è occupato, quindi eh, invertiamo l'ordine, non è un big deal. Uh, stretchers è una variante molto interessante di pull down in cui tendiamo a stare dietro. Quindi sostanzialmente quello che faccio è inizio in questa posizione che è una lat triangolo praticamente perché è la stessa cosa di far questo e man mano che chiudo mi butto all'indietro. Questo crea uno sticking point un po' più forte rispetto a una lat triangolo, il massimo accorciamento. Ma questo è un discorso molto interessante perché quando si parla di profilo di resistenza, resistance profile, le persone pensano che deve essere sempre piatto e più piatto possibile, perché piatto non sarà mai. Ma questo non è vero. Su dei compound in cui io voglio progredire, allora avere un profilo di resistenza che tende ad essere un po' più piatto, che vuol dire sentire la tensione quasi identica e non avere degli sticking point, quindi dei punti molto difficili d'alzata, è un vantaggio ma nel caso di alcuni altri esercizi dove voglio ricercare uno stimolo particolare e un altro tipo di sensazione allora posso ricercare degli sticking point tattici in questo caso voglio più focus nel massimo accorciamento su un esercizio bilaterale una presa tendenzialmente stretta quindi l'omero tendenzialmente vicino per riuscire ad avere una buona connessione mente muscolo e il punto di stretch e questo da qua nascono gli stretchers è un punto in cui ricerco proprio questo stretch quindi nelle prime serie no ma Nell'ultima serie andrò ad allungare, quindi levare le scapole e lasciare che il gran dorsale vada a strecciarsi per dare quello stimolo aggiuntivo che è lo stimolo tipico dello stretch forzato. E magari di questo ne parleremo. Ma tante persone eh, avrebbero da ridire che in questo esercizio non abbiamo tensione in massimo allungamento, c'è poca tensione, che è vero. E quindi visto che gli ultimi studi hanno fatto vedere che c'è un vantaggio specifico nel uh, massima escursione, massimo allungamento dove c'è più tensione, bla bla bla, allora è un esercizio che non va bene. No ragazzi, non esiste un qualcosa che in astratto è giusto o sbagliato, ok? Il concetto di giusto o sbagliato richiede un contesto. Gli esercizi non sono giusto o sbagliato, semplicemente vanno inseriti in un contesto specifico. In questo caso gli stretchers, sì è vero, vanno a togliere tensione in massimo allungamento, che è una cosa che troveremo in altri esercizi, cioè la compl il, compl il complesso, la eh, giustizia, la completezza di un allenamento non sta nel singolo esercizio, ma nell'insieme degli esercizi. Per questo si parla di workout design, di selezione degli esercizi. Però in questo caso io l'invito che vi faccio è provatelo come esercizio, un esercizio che permette di instaurare un'ottima connessione, di percepire molto, molto bene il distretto target che lavora. E quindi da questo punto di vista è più che sufficiente a riuscire a creare una buona tensione, una buona meccanica di lavoro. Rispetto, dovete vederlo come una variante di pulley, perché questa parte finale è il pulley, dove però ho un rom un po' più ampio, per cui non faccio soltanto questo movimento come un pulley, ma vado ad allungarmi, quindi aggiungo un qualcosa, non è che vado a togliere, vado ad aggiungere, è sempre un discorso di prospettiva. Gli esercizi migliori sono quelli che sentite bene, prima di ogni cosa. Voi dovreste fare, prima di leggere su PubMed, di andare a ragionare, di, di accendere la vostra testolina, la testa deve essere sempre accesa, meno male, troppe persone ce l'hanno spenta, però fate una cosa prima, ascoltatevi. Io il discorso che dico sempre è, Tutte le domande che voi avete in questo momento e che cercate qua su Instagram o su YouTube, da me che parlo, io vi dico tante cose, sono super felice di farlo, però tutte queste domande hanno una risposta chiara e la risposta il vostro corpo la conosce. Quindi dovete soltanto imparare a chiederlo, quindi prima di ogni cosa scombrate la testa, andate in sala, lo sento l'esercizio, sento il distretto lavorare, 
guarda che se lo senti lavorare, sta lavorando, non è che, ah no, ma è una sensazione fittizia, sensazione fittizia di che? Lo senti, se ti do un ceffone in faccia, non è una sensazione fittizia, lo senti che è un ceffone in faccia che ti fa male, no? Quindi se senti un distretto che lavora, che si contrae bene, non è una sensazione fittizia, cazzo, sta lavorando, quindi, ragazzi, un po' più in sala, un po' meno qua, su Instagram, su YouTube, mettete like, seguite, comunque seguite, però anche in sala stateci. Allora, qua sugli stretcher sono tre set, vi ho detto gioco un po' sul volume perché mi piace allenare la schiena. <ride> Prima serie sulle 6-8 reps, seconda serie, prendo recupero a sufficienza, più o meno le stesse ripetizioni ma tengo il carico un po' più basso. Terza serie, di nuovo prendo recupero a sufficienza, carico ancora più basso e sarà un triplo drop set, quindi proprio boom. Quindi max reps, drop, max reps, drop, max reps eccetera ehm, ora considerazione da fare quando parliamo di stimolo muscolare in realtà stiamo parlando di stimoli sono tanti gli stimoli che diamo al muscolo perché questo? perché l'architettura muscolare è molto complessa non è soltanto mi fibrilla, sarcolemma eccetera ma c'è glicogeno, c'è imat ci sono mitocondri quindi noi possiamo con l'allenamento impattare su tante componenti dell'architettura muscolare che sono tutte le componenti che alla fine sul palco mi danno una resa estetica migliore quindi sul palco non è che mi interessano soltanto alcune cose, il palco devi essere grosso, ok? Quindi possiamo puntare su tante cose. Per avere una, uno stimolo ipertrofico in questo senso completo, il range di ripetizioni deve essere differente, quindi lavorare sugli RM differenti. Uh, per cui, questo in maniera molto sintetica, ogni RM impatta su i diversi componenti dell'architettura muscolare in maniera diversa. Quindi da questo punto di vista, quello che tendenzialmente faccio quando faccio più serie è cambiare il carico quindi ogni carico do quello che devo fare raggiungo il cedimento raggiungo quel livello di effort che attiva l'adattamento e poi a quel punto ho fatto è inutile che ci faccio altre serie sopra e cosa faccio? cambio il carico in questo caso scendo di un 20% più o meno vado a fare questo tipo di movimenti, quindi avete visto nel pull down, ma anche qua negli stretchers, ragionate che sono sempre movimenti in cui l'omero ruota, quindi c'è questa rotazione dell'omero attorno alla spalla, quindi un movimento rotatorio per cercare di dare il massimo coinvolgimento di stimolo muscolare, immaginate, cioè concentratevi su questa rotazione e cercate di rendere questa circonferenza quanto più ampia possibile, quindi rubo tutto lo spazio che riesco a rubare in questa direzione. Uh, questo è fondamentale perché quello che succede se io non mi focalizzo tanto su questo che la circonferenza si riduce come fa a ridursi la circonferenza? questo, alzo la spalla invece se ragiono sul rubare quanto più spazio posso dirvi tieni la scapola depressa però la scapola depressa in che senso la tengo? molto semplice, immagina questa circonferenza e cerca di prendere quanto più spazio possibile quando scendi una volta che ragioni su questo è un trick mentale che ti permette di mantenere un ottimo setting e di lavorare al meglio in questo senso quindi pull down, stretch, tutti i movimenti sono bene o male rotatori quanto più spazio possibile la circonferenza deve essere quanto più ampia possibile Qua inizio a elevare le scapole per raggiungere la componente di stretch in alto. Quindi il momento diventa il vero e proprio stretchers.
Some drop. Allora, faccio vedere una cosa carina, questo macchinario pull down, qua in Ultraflex, che è il lavoro che stiamo facendo, che stanno facendo, del Citadel, ok? Questo è un pull down carino perché, guardate qua, ci sono tre punti dove poter mettere i dischi. Perché tre punti? Perché in questo modo posso modulare il profilo di resistenza, ok? Quindi c'è addirittura gente che il resistance profile ci fa macchinari sopra, quindi non, è, non deve essere una cosa così stupida. Allora, che cosa vuol dire questo? Se io vado a caricare qua, cosa succede? Qua ho tanta tensione, ma man mano che sale il macchinario, la tensione si scarica, ok? Qua la tensione rimane più o meno costante su tutto il ROM di movimento e se carico qua, in basso è più semplice, ma man mano che sale diventa più difficile. Questo per un discorso di momento di forza, di moment arm, di braccio, di leva. Quindi, andando a mettere i dischi nei vari punti, io che cosa posso fare? Posso andare ad avere tensione di più tensione qua, più tensione qua o tensione più o meno piatta. In questo caso, per il contesto specifico di questo esercizio dove l'ho inserito e tutto, voglio una tensione piatta, perché stretchers, ho tanta tensione in massimo accorciamento, ho adesso un buon pump, a questo punto qua voglio che ci sia una buona tensione anche in massimo allungamento, ma voglio anche una certa progressione di carico. Quindi logicamente questo che cosa mi porta a fare? A metterla in mezzo, ma a metterla un pochetto sopra, perché perché da un punto di vista mio meccanico, della mia meccanica, della nostra, insomma, poi non so come ti hanno montato a te, però tutti noi che ci hanno montato normali, <ride> per un momento di meccanica, quando vado a chiudere, qua c'ho più tensione, ok? Perché il braccio di leva qua più forte, e qua c'ho poca tensione, quindi faccio il contrario qua, in questo modo si ha quel che è il matching, cioè la corrispondenza del profilo di resistenza qua, che è più difficile quando il mio profilo di resistenza è più uh, difficile, quindi c'è cioè, questo match, più facile. È un burro. Eh, quando c'hai questi profili di resistenza, questa non è serie allenante, eh. Tu quello che devi sentire è il muscolo si contrae e c'hai un burro. Non c'hai sticking point. Vai e la tensione è uniforme su tutto il rom. Eh, come tagliare un burro? Un filetto proprio di quelli super pregiati. Mamma mia! Ah. È una favola. Questo è il motivo per cui tante persone dicono Cazzo, questo macchinario lo sento proprio bene. La cosa ferita è che sono le stesse persone che poi gli elastici, no, non è bro usare gli elastici. Non è bro. Gli elastici si usano per la stessa cosa. Per dire, quindi questo macchinario va bene, ma gli elastici no? Fai pace col cervello. Oh. Miglior pull down mai provato in vita mia. Oh. Qua è delicata la parte perché devo sentire le sensazioni, la gente pensa che uno si mette qua e inizia a calcolare, allora qua ci deve essere il 20% del carico rispetto a qua, il 70% per poi mettere qua il momento di forza, non è così. Come va avviene con gli elastici ragazzi? Mettete i dischi, sentite, ascoltate la sensazione e in base a quello vi regolate, quindi all'inizio è sempre una fase di discovery, di scoperta, però cioè per quanto uno vuole fare il nerd, è bellissimo fare i nerd, però alla fine la palestra non mette le sensazioni che ricercate, sono quelle. Sono quelli che vi dicono che state lavorando bene. Ah, 
Allora, qua faremo tre set, stesso schema. Faccio una serie sulle 6-8 reps, poi una seconda serie in cui punto a fare il stesso numero di ripetizioni ma con meno di carico, perché ovviamente avrò accumulato fatica, quindi un 10% in meno, e poi una terza serie con un 20% in meno buono, che sarà un cluster set. Io farò serie da 4, intramezzate con dello stretch, quindi faccio 4 rep, stretch, 4 rep, stretch, quindi 10 secondi di stretch, finché non riuscirò a chiedere, chiudere soltanto 2-3 rep, mi vado ad esaurirmi parecchio. Là l'idea è di stare sempre, più o meno sul filo del cedimento, quindi accumulare molti effetti reps, ma al contempo creare tanto pompaggio muscolare, che di nuovo è un approccio che va ad impattare, uno stimolo che va ad impattare su una componente muscolare differente. L'obiettivo qua è progredire, noi abbiamo ogni serie mi segno il carico, le ripetizioni, quindi le prime due, le prime due serie il rap range è tra le 6 e le 8, vuol dire che faccio 6 ripetizioni, la prossima volta punto a farne 7 con lo stesso carico, ne faccio 7, punto 8, faccio 8, punto 9, e ne riesco a fare 9, ok vuol dire che il carico che sto utilizzando è un 9 RM, quindi è un carico troppo leggero, allora a quel punto se faccio più di 8 ripetizioni la volta dopo invece di battermi sulle ripetizioni aumento il carico e questo è uno schema di progressione molto semplice che si può attuare in quelle che sono le serie meccaniche Allora, questa alternanza che avete visto tra statico e dinamico, quindi pump, stretch, pump, stretch, è qualcosa che va a enfatizzare molto il pompaggio muscolare, proprio per un effetto pompa, un effetto di pump. Quindi è un qualcosa che possiamo inserire nel giusto contesto, dove lo scopo sia impattare su quelle componenti di architettura muscolare che vogliamo. Uh, io vedo che c'è, di nuovo, per quanto riguarda tutte queste metodiche, troppa esigenza di vi voglio spiegare e giustificare che si può fare, che io faccio, però è come se generalmente se un qualcosa non viene spiegato sulla base di ricerche scientifiche allora non vale. E la cosa che dico sempre è, l'unica grande verità che stiamo vedendo della ricerca scientifica è che pian piano sta confermando che quello che è sempre funzionato funziona e ci sta dicendo il perché. Per cui l'invito che faccio sempre è state in sala, state in sala perché gli atleti stanno in sala. Se un allenamento funziona non funziona perché avete letto da qualche parte che funziona, funziona perché sentite che cazzo funziona, sentite che state cazzo stimolando il stretto target, è quello il motivo e lo sentite in sala, lo sentite chiaramente, quindi ritorniamo tutti in sala, che ovviamente non vuole screditare la ricerca, non vuole screditare lo studio, sapete che sono il primo tra i nerd e tutto, però ragazzi deve essere un qualcosa che deve essere letto, interpretato e capito sulla base di un'esperienza in sala deve essere interpretato da persone che hanno un certo grado di intimità col proprio corpo e con gli attrezzi in sala. Yeah. <laughs> 
Una cosa che potreste aver notato, vediamo chi l'ha notato, è la mia posizione. Ci tendo a stare un po' inclinato in questa direzione, non sto preciso così, non sto neanche così. Sto inclinato in questa direzione, perché? Guardate la posizione, guardate il grandorsale, da così. Cosa succede che faccio questo? Il grandorsale si allunga. Se faccio questo, si accorcia. Una lat machine, no? Si accorcia. Quindi se io lavoro così, sto lavorando su una porzione di accorciamento. Lavorando così lo allungo. Perché devo allungarlo un po' di più? Perché su questo tipo di movimento, se voi provate a fare questo tipo di lavoro, vedete che avete un limite in allungamento in alto. Ok, più di tanto, provate a fare questo. Di tanto non potete salire. L'unico modo per salire è aprirvi, ok? Fare questo tipo di discorso. Quindi automaticamente che cosa faccio? Non posso allungare così, sai che c'è? Mi butto più di qua, sto più allungato. L'esercizio è più complesso, è più difficile. Ma vuol dire che a parità di carico esterno ho più carico interno per il distretto target, che è esattamente quello che voglio. Non è una cosa che dovete fare, però serve a darvi una spiegazione del come potete posizionarvi. Ma prima di tutto il discorso che vi faccio non è che adesso dice Ah, Ludo ha detto che mi devo posizionare così, quindi io sto così in tutto. No, io sto così, sto bene, sento il distretto, bene. Tu non lo senti? Stai un po' più dritto. Se lo senti bene, trova una posizione che lo riesce a percepire bene. Io ho le spalle sputtanate perché ho una vestita legamentosa congenita, quindi ognuno è fatto a sé, ma prima di tutto ci deve essere, devi essere comfortable, devi essere a tuo agio sull'esercizio che fai, perché solo se sei a tuo agio stai in dei binari e spingi, e puoi spingere come un matto, e spingere è la base del bodybuilding. Allora, facciamo uno smith row e qua faremo 4 set barra cluster, sempre lo stesso discorso. L'allenamento che sto impostando adesso è molto denso, anche tra le serie. Quindi ho uh, più o meno un minuto e mezzo di recupero tra queste serie. Su quelli più impegnativi ho due minuti e mezzo circa e sto cronometrando il recupero, cosa che normalmente non faccio, uh, almeno quando lavoro su un progressive overload. Però in questo caso voglio addensare l'allenamento. Quindi uh, sono 4 set cluster. Carico a scalare, quindi carico alto e basso. Carico alto per me sono 40 kg per parte, che non è tanto, ok? Però perché questo? Perché il movimento è applicabile, non c'è cheating, è bent over e quando tiro non vado in estensione dell'anca. Quindi mi diverto molto perché tante persone dicono ah che cari si carica così poco sul rematore, il rematore, il t-bar devi caricare tanto, devi fare 100 kg eccetera, però stesse persone quando vengono qua e fanno il rematore come lo dico io, il t-bar quando lo dico io, caricano 10 kg o 5 kg capisci? sono le stesse persone eh? straps vi faccio vedere come funzionano perché se salva vita toglie tensione dal, dagli avambracci ma soprattutto ci permette di focalizzarci molto più sul dorso quindi prendo lo straps lo faccio passare qua ok? faccio fare un paio di giri stringo mentre faccio Arrivo qua, stringo ulteriormente e ci sono, ok? Molte persone fanno questo errore, lo fanno passare da davanti. Non devo stare nel senso dell'impugnatura, perché sennò mi sficivola. Deve essere il contrario. Faccio così, faccio girare di nuovo, ok? E ci sono, sono attaccato. Mi raccomando, non fate l'errore. Quando state in alto con gli straps, lasciate andare, perché magari questi vi tirano e vi slocate una spalla. gli esercizi pensare sempre al contrario in fase di spinta o trazione ossia se io qua penso a portare il bilanciare in alto cosa che sto facendo quello che mi viene a fare istintivamente e avrò poca percezione di questa cosa è questo perché perché questo mi aiuta a portarlo in alto quindi io il cervello vuole sempre ricercare movimenti sinergici ci porta là per essere più efficienti possibili allora tenderò a fare questo tipo di lavoro e un minimo gradualmente tenderò a estendere l'anca e andare in alto quindi invece di pensare a questo immaginiamo che questo sia statico non si muove e io quello che voglio fare quando sto qua è spingere i miei piedi e entrare dentro il terreno cioè bucare il terreno con i piedi tipo Goku quando mi su questo e 
infatti col buco tutto quanto quindi sto qua questo non si muove concettualmente io voglio cercare di entrare il più possibile con i piedi sul terreno questo mi permetterà di mantenere la posizione bent over quindi vi dato così in avanti e avere un maggior controllo del movimento Ciclo destrine durante l'allenamento, queste si bevono sempre, perché? Perché quello che vogliamo durante l'allenamento è mantenere una stabilità glicemica, questa è la parola chiave, stabilità glicemica, ossia quello che tendenzialmente fa portare alla stanchezza è un abbassamento della glicemia, la rottura dell'omostasi. La glicemia si abbassa, abbiamo un picco di ormoni controinsulari, però tendenzialmente scende. Quindi con le ciclo destrine che vantaggio ho? La mia glicemia si mantiene stabile, quindi non voglio un picco glicemico, assolutamente no. Però per questo le ciclodestrine sono un prodotto tecnico. Che cosa vuol dire? Che hanno un alto peso molecolare, cioè le molecole sono più pesanti, quindi a parità di scoop che vado a mettere, che armatura eccetera, ci sono meno molecole, quindi meno osmolarità in soluzione, che vuol dire che pesano molto meno sul pancino, quindi passano tranquillamente e non rubano sangue che deve finire nel muscolo. Quindi tutto il sangue rimane nell'aria nel muscolo. Come bere acqua, vanno tranquille sul pancino. Ma la loro, anche se sono super veloci, super efficaci e tutto, il vantaggio è che la loro immissione nel torrente ematico, quindi nel sangue, è invece graduale, stabile. Quindi abbiamo quel, quella botta glicemica che poi che cosa ci porta? Ci porta una botta insulinica, uno spike di insulina, cosa che non vogliamo perché c'è una doppia rottura dell'omeostasi che ci fa percepire una fatica molto importante e sintomi di ipoglicemia. Invece è molto lento e molto graduale, quindi 0,5 fino a un grammo per chilo di peso corporeo, per esempio quando vi allenate a digiuno, Durante il vostro intra workout ve la sorseggiate pian piano, tranquillo, non vi dà fastidio, ha un buon sapore, gradevole, ci metto anche un picchio di sale. Perché ci metto il sale? Scrivilo qua sotto nei commenti, vediamo se lo sai. Ok, allora l'hat machine classica, prona, è un esercizio per la larghezza del grandozzale, giusto? No, sbagliato, lo pensavi? Mi spiace, non è così. Un esercizio per l'upper back. Come l'upper back? Allora, prima di tutto, l'hat machine, quello che andiamo a fare come movimento in fase di chiusura è questo, quindi il line of pull già sta tutto settato su quello che è l'upper back. Ok, so che è dall'alto, però cioè devi un attimo rivedere il piano, no? Noi ci buttiamo un filo indietro per poter arrivare a chiudere. Ma soprattutto... Noi lavoriamo su questo tratto di rom primariamente, ok? È un tratto di rom che, ti ricordi cosa ti dicono sempre delle alzate laterali che devi stare basso perché sennò c'è troppo trapezio? Per cosa? Per il ritmo scapolo merale. Cioè questo tratto sopra, a parità di movimento dell'omero, c'è tanto movimento della scapola. Quindi cos'è che fa ruotare, in questo caso intraruotare la scapola? Qual è il prime mover? Beh, sono gli intraruotatori scapolari, quindi l'upper back. Perché è un movimento in cui c'è sicuramente la partecipazione del grande dorsale, però c'è un forte coinvolgimento di quelli che sono gli intraduttori scapolari. Sono molto importanti perché vogliamo costruire quel bel upper back che si vede quando prendi il doppio bicipite posteriore e si vede tutta quella linea con la dove c'è il braccio grosso, il bicipite che pompa, la spalla che si va a chiudere su romboidi, sui trapezzi, tutta quella zona là che vogliamo vedere. Quindi l'hat machine, uno stimolo diverso, presa prona e faremo tre set barra cluster con un minutino di recupero.
solo al cedimento per andare avanti all'infinito a fare questo movimento non va bene, non stai lavorando dove devi lavorare Qua. le persone non hanno scommettono anche tu ce l'hai una buona proposizione scapolare cioè la capacità quando faccio questo tipo di movimenti di sentire bene la scapola che si apre extra ruota si chiude entro la ruota cioè devo sentire bene il movimento scapolare la gente sente braccia spalle dorso ogni tanto però qua voglio sentire bene la scapola che si apre proprio Lo vedi questo? No. Hai capito? No. Controllo nel movimento. Fino alla fine. Ta. Senti bene lo squeeze. Vai avanti. Chiudi. Il movimento parte dalle scapole. Ah. E senti bene lo squeeze. Questa è una lat machine. Ok? Non quella merda di prima. Ok, ultimo lavoro. Un super set tra un pullover al cavo alto. Adesso ci arriviamo e un T-bar con petto in appoggio, presa ampia quindi di nuovo vado a chiudere quelli che zesandomi bene sull'upper back in questo caso molto di più gli adduttori scapolari per quanto riguarda il pullover qua potete ma hai già fatto il pullover, perché lo fai? la presa innanzitutto è diversa ma poi soprattutto sarà il metodo di lavoro cioè io mi vado a mettere in questa posizione e lavoro solo in questa posizione che è totalmente differente perché il profilo di assistenza varia è un esercizio molto differente Qua ho tanta tensione, quindi in questo caso vado a avere un overload nella posizione di stretch. Ricordate quello che ho detto sugli stretchers all'inizio, la completezza di uno stimolo ipertrofico non è mai nel singolo esercizio, ma è nella complessità del workout, quindi nel workout design, cioè come vai a disegnare il tuo workout per gli anglofobici. Fobici, fobici. Comunque, <ride> okay. uh, ragazzi, qui avrò 4 super set, pochissimo recupero, quindi sarà un mega giant set, cluster set come ti pare. Uh, in cui vado a lavorare sempre sul cedimento quindi accumulando tanti effetti di press ma soprattutto un all out quindi quello che voglio fare è creare tanto stimolo metabolico con questo è tutto io ringrazio spero di avervi dato degli spunti interessanti qualsiasi domanda qua sotto darò ben lieto di rispondervi continuate a seguire Nutrition.com, il nostro sito internet per rimanere aggiornati su tutte le offerte il canale YouTube seguite dappertutto Instagram insomma avete capito la solfa io ringrazio Alex per il lavoro stupendo che ha fatto come sempre dietro la camera e noi ci vediamo al prossimo video